ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న కీలక నిర్ణయాలలో అన్ని ప్రజా ఆమోదు ఆమోదయోగ్యంగా ఉండాలి అని రూల్ ఏం లేదు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని ప్రతిపక్షాలకు అనుకూలంగా ప్రజలు వ్యతిరేకించే పరిస్థితి లేకపోయినా సరే తమకు అనుకూలంగా మలుచుకునేందుకు ప్రతిపక్షం ఆ తరహా నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తూ ఉంటుంది ఏదో రకంగా బ్లేమ్ చేసి బురద జల్లాలి ప్రభుత్వం మీద అనే కాన్సెప్ట్తో ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు అదే మోటోతో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అమ్మఒడి పథకం మీద గత కొద్ది రోజులుగా చేస్తున్న రాద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో అమ్మఒడి పథకం పేరుతో పదిహేను వేల రూపాయలు ఇచ్చి మళ్ళీ వెయ్యి రూపాయలు వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు అనేది దాని మీద ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతోనే అంటే ప్రభుత్వం కూడా ఆల్రెడీ అదే విషయాన్ని చెప్పింది కాకపోతే దాన్ని కొంచెం వివరంగా ప్రజల ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను వాస్తవానికి వెయ్యి రూపాయలు వెనక్కి ఇమ్మంటున్నారు అనే దాంట్లో వెనక్కి ఇమ్మంటున్నారు అంటే ప్రభుత్వం తాను జోబులోకి తీసుకోవట్లేదు అక్కడ వెయ్యి రూపాయలు అడుగుతున్న మాట అయితే వాస్తవమే కాకపోతే ఎందుకు అడుగుతుంది అనే దాని మీద ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ఒక జవాబుదారీ తరం కోసం అలాగే స్కూళ్ళ రూపురేఖలను మార్చడం కోసం ప్రస్తుతం రాష్ట్రం ఎన్ని ఉన్నా ఎన్ని పథకాలు ప్రవేశపెట్టినా ఎంత డబ్బులు ఇస్తున్నా సరే రాష్ట్రం లోటు బడ్జెట్లో ఉంది అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన సత్యమే దాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రతిసారి మెన్షన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే అయితే ఇదే టైంలో ఒక అద్భుతమైన పథకం అమ్మఒడి తెర మీద తీసుకొచ్చారు దాదాపు నలభై ఒక్క లక్షల మందికి అమ్మఒడి పథకం అందింది అందరికీ ఏడాదికి పదిహేను వేల రూపాయలు చొప్పున ఇంకా ఇప్పటికి అవ్వలేదు ఇంకా ఒక ఏడాదే పూర్తయింది ఇంకా నాలుగేళ్ల పాటు ఈ పథకం కొనసాగుద్ది అయితే ఇదే టైంలో ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకొచ్చారు తెర మీదకి నాడు నేడు అనే ప్రోగ్రామ్తో స్కూళ్ళ రూపురేఖలు తీసుకొచ్చారు అంటే విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించి ఆ గోరుముద్ద అనే పథకం తీసుకురావడం మధ్యాహ్న పద భోజన పథకంలో భాగంగా ఇలాగ విద్యార్థుల భవిష్యత్తును చాలా అందంగా తీర్చి తిద్ద తీర్చిదిద్దడం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా అద్భుతమైన పథకాలతో తెర మీదకి వస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సంబంధించి ఆల్రెడీ పేరెంట్స్ కమిటీలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు పేరెంట్స్కి మీటింగ్ పెడుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎలాగా ఏంటి ముందు వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించాలనే దాని మీద ఈ నేపథ్యంలోనే స్కూళ్ళ పనితీరులో వాళ్ళు కూడా భాగస్వామ్యం కావాలి పిల్లలు కూడా భాగస్వామ్యం కావాలి ఒక జవాబు జవాబుదారీతనం కావాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఒక అంటే ఆల్రెడీ అందరూ అన్నారు కదా జగన్ గారిని జగన్ అన్న కాదు ఇక్కడ నుంచి మేనమామ మీ పిల్లలకు మేనమామ అని చెప్పడం పిల్లలు కూడా మేనమామగా పిలుస్తున్నారు జగన్ గారిని ఇలాంటి టైంలో స్కూల్ పనితీరు అలాగే ఆ స్కూల్ పనితీరులో కూడా మీ భాగస్వామ్యం ఉండాలి ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలు వెళ్ళే పాఠశాలకు పాఠశాల వాచ్మెన్ మీద అలాగే బాత్రూముల మీద కూడా కొంచెం ధ్యాస పెట్టండి బాత్రూముల నిర్వహణ అలాగే వాచ్మెన్ జీవితం కోసం మీరు భాగస్వాములు కావాలి వాచ్మెన్కి ఇచ్చే జీతం కోసం కూడా మీరు భాగస్వాములు కావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక అప్పుడే మీలో జవాబుదారీతనం అనేది పెరుగుతుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇచ్చే అంటే పదిహేను వేల రూపాయలు ఏవైతే ఉందో ఆ పదిహేను వేల రూపాయలు ఇచ్చే పదిహేను వేల రూపాయలు ఒక వెయ్యి రూపాయలని పాఠశాల నిర్వహణ కోసం పేరెంట్స్ కమిటీకి అప్పగించండి అని చెప్పి జగన్ గారి ప్రభుత్వం చెప్పడం జరిగింది వాస్తవానికి అది ఇదేదో కమిషన్ తీసుకుంటున్నట్టు ఏదో నొక్కేయాలని చూస్తున్నట్టు పదిహేను వేలు ఇచ్చి వెయ్యి రూపాయలు తీసేసుకుంటున్నారు నెల నెల వెయ్యి రూపాయలు ఇమ్మంటున్నారంటే ఏముంది ఏడాదికి పదిహేను వేలు ఇచ్చేది నెల నెల వెయ్యి రూపాయలు అయితే పన్నెండు నెలల్లో పన్నెండు వేలు అయిపోతుంది ఇంకా వాళ్ళు మిగిలేదు మూడు వేలు ఇదంతా బోగస్ ప్రచారం వాస్తవానికి పదిహేను వేలు ఇచ్చిన వెంటనే ఒక వెయ్యి రూపాయలు అయితే తిరిగి వాళ్ళు ఇమ్మంటున్నారు అది కూడా పేరెంట్స్ కమిటీకి ఇమ్మని చెప్తుంది ప్రభుత్వం ఒక జవాబుదారీతనం కోసం అది కూడా వాచ్మెన్కి ఇచ్చే జీతం కోసం అలాగే పాఠశాలలో దానికి సంబంధించి అంతే తప్ప అంతకు మించి ఏం లేదు ఒకవేళ ఎందుకు అంటే పాఠశాల రూపురేఖలు ఏమన్నా మారిన నిర్వహణ బాగోకలేకపోయినా ఖచ్చితంగా అది పిల్లల ఆరోగ్యం మీద ప్రభావ ప్రభావం పడుతుంది కాబట్టి అందుకే పాఠశాలల నిర్వహణ బాధ్యత ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా మీరే తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఆ పిల్లల తల్లులకు విజ్ఞప్తి చేయడంతో పాటు ఒక జవాబుదారీతనం కోసం మేము వేస్తున్న పదిహేను వేలలో ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఆ పేరెంట్స్ కమిటీకి ఇవ్వండి అని చెప్పి ఒక బాధ్యత అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళ భుజాన్ని పెట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంతే తప్ప అంతకుమించి వేరేది ఇందులో ఏం లేదు కాకపోతే జరుగుతున్న ప్రచారం ఏదైతే ఉందో అదంతా ఒక బోగస్ ప్రచారం అనేది చాలా స్పష్టంగా దోతుంది ఇది ప్రభుత్వం నుంచి అధికారికంగా వచ్చిన ఉత్తర్వులు అనమాట చూద్దాం దీనికి ఒకవేళ ఏమన్నా సవరణలు ఉన్నా ఆ లోటుపాట్లు ఉన్నా చెప్తే ప్రజల విజ్ఞప్తిని కూడా ప్రభుత్వం స్వీకరించే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే ప్రతిపక్షం చేస్తున్నట్టు పదిహేను వేలు ఇచ్చేసి నెల నెల వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేయమండం అనేది అయితే మాత్రం అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కాదు ఆ ప్రచారం అంతా బోగస్ ప్రచారం అనేది స్పష్టంగా దోతుంది